Hello everyone, this is Sir James, your virtual teacher, and welcome to our math video tutorials. Ngayong araw, may pag-aaralan natin ang tungkol sa fraction. Sa mga susunod na fraction series natin, ay mga operations naman ng fractions. Pero bago yan, mahaligang malaman muna natin ang mga basic concept about fraction. Ang ating objective na yun ay First, identify the different parts of fraction. Second, identify the different types of fractions. Ano nga ba ang fraction? A fraction represents a part of a whole. Ito ay bahagi ng isang Kabuuan. Examples of fractions are one half, two thirds, one fourth, two fifths, five thirds, four and one half. Meron ako rito ang illustration kung saan hinati ko ito sa iba't ibang bahagi. Mamaya ay ipapaliwanag ko ang mga ito. Punta muna tayo sa different parts of fractions. Halimbawa, sa ating fraction na 4 fifths. Unang part ay tinatawag nating fraction bar. Fraction bar is the horizontal line that separates the two numbers in a fraction. Sa ating fraction na 4 fifths, saan nga ba ang fraction bar? Ang ating fraction bar ay ito. next part ng ating fraction ay tinatawag nating numerator. Numerator is the number above the horizontal line. It tells us how many parts of a whole is being considered. Again, sa ating fraction of 4 fifths, ang ating numerator ay 4. The next part of a fraction is denominator. A denominator is the number below the horizontal line. It tells us how many parts of the whole is divided into. Ito ang nagsasabi kung ilang bahagi hinati ang isang kabuuan. Sa fraction na 4 fifths natin, ang ating denominator ay 5. Nakuha niyo ba kung ano yung mga parts of fraction? Uulitin ko. Ang parts of fractions ay fraction bar, numerator, at denominator. Balikan natin ang ating illustration kanina. I have here a rectangle. This rectangle represents a whole. Dito, mahalagang malaman kung ilang bahagi hinati ang isang kabuuan at kung ilang bahagi naman ang ating kukunin. Tingnan natin ang ating ikalawang illustration. Meron tayong dalawang equal parts. One, two. Yun, ang ating magiging denominator. At meron naman tayong isang shaded part. Yun naman ang ating magiging numerator. So, ang ating fraction ng shaded part ay 1 half o tinatawag natin 1 out of 2. 
Sa ating ikatlong illustration naman, ang ating rectangle ay hinati sa tatlong equal parts. 1, 2, 3. Again, ito ay ang ating denominator. Meron naman tayong dalawang shaded part. 1, 2. At ito naman ang magra-represent ng ating numerator. So kung isusulat natin ito sa fraction, ito ay magiging 2 thirds or 2 out of 3. 2 shaded part. Sa ating ikaapat na illustration naman, ang ating rectangle ay hinati sa apat na equal parts. 1, 2, 3, 4. Sa 4, ang ating magiging denominator. At ang ating shaded part naman ay 1 part. So, ang 1 ang magiging numerator. Pag sinulat natin sa fraction, ito ay magiging 1 fourth o 1 out of 4. So the fraction of the shaded part is 1 fourth. Sa ating panglimang illustration naman, ang ating rectangle ay hinati sa limang equal parts. 1, 2, 3, 4, at 5. So again, ang ating denominator ay 5. Meron naman tayong 2 shaded parts. 1, 2. Yun naman ang magiging numerator. So, ang ating fraction ng shaded part ay 2 pips or 2 out of 5. Mahalaga rin malaman ang mga different types of fractions. First is the proper fraction. Proper fraction is a fraction whose numerator is less than the denominator. Ibig sabihin, mas mababa ang numerator kaysa sa denominator. Halimbawa, 2 thirds. Sa ating fraction na 2 thirds, ang 2 na ating numerator ay mas mababa kaysa sa 3 na ating denominator. Another example of a proper fraction is 4 fifths. Ang ating numerator na 4 ay mas mababa sa ating denominator na 5. Another example of a proper fraction is 7 eighths. Kung titingnan ninyo, ang 7 ay mas mababa ulit sa 8 na ating denominator. So tandaan, pag mas mababa ang numerator kaysa sa denominator, ang tawag sa fraction ay proper fraction. Another type of fraction is fraction equal to 1. It is a fraction whose numerator is equal to its denominator. Example, 3 thirds. Kung mapapansin ninyo, ang ating numerator na 3 ay parehas sa ating denominator na 3. Ang tawag sa 3 thirds ay fraction equal to 1. Another example ay 4 fourths. Gaya ng unang example, ang 4 ay equal sa kanyang denominator na 4. Fraction equal to 1. Another example ay 7 sevenths. Pansinin na ang numerator na 7 ay parehas sa kanyang denominator na 7. Tandaan na pag ang numerator ay parehas 
sa kanyang denominator, ang tawag sa fraction na yan ay equal to 1 o isang buo. Another type of fraction is improper fraction. Improper fraction is the fraction whose numerator is greater than its denominator. Ibig sabihin, mas malaki naman ang numerator kaysa sa denominator. Halimbawa, 4 thirds. Pansinin natin, ang ating numerator ay 4 at ang ating denominator ay 3. Mas mataas ang numerator kaysa sa denominator. Sa ganitong paraan, ang tawag sa fraction nito ay improper fraction. Another example is 5 halves. Ganun din, ang 5 na numerator ay mas mataas kaysa sa 2 na ating denominator. Another example ay 7 fourths. Ang 7 na numerator ay mas mataas ulit sa ating 4 na ating denominator. And the other type of fraction is the mixed number. O tinatawag din natin itong mixed fraction. A mixed number, it is a combination of a whole number and a proper fraction. Ano naman ito? Halimbawa, ng ating mixed number ay 7 and 1 third. Kung mapapansin ninyo, meron tayong whole number na 7 at meron tayong proper fraction na 1 third. So again, pag ang fraction natin ay may whole number at proper fraction, ang tawag doon ay mixed number. Another example of a mixed number is 2 and 3 fourths. So again, ang ating whole number ay 2 at ang ating fraction ay 3 fourths. Another example is 4 and 3 fifths. Ang ating whole number naman ay 4 at ang ating proper fraction ay 3 fifths. Uulitin nga natin, meron tayong types of fractions. Una, proper fraction kung saan mas mababa ang numerator kaysa sa ating denominator. Another types of fraction is a fraction equal to 1 kung saan ang ating numerator ay parehas sa ating denominator. Ikatlong type ng fraction naman ay ang improper fraction kung saan ang ating numerator ay mas mataas kaysa sa denominator. At ang mixed number o mixed fraction na binubuo ng ating whole number at proper fraction. Sana nakuha ninyo. Ngayon naman, subukan nga natin kung natuto ka sa araling ito. Maaari mong sagutan ang mga sumusunod na katanungan sa pamamagitan ng pag-post muna ng video ito. Dahil sa susunod kong slide, ay papakita ko naman ang tamang sagot dito. Fraction Drill Write P if the given is a proper fraction. I if it is an improper fraction. And M if it is a mixed number. Simulan na natin. Kung natapos mo na, narito ang tamang sagot. Tama ba ang mga sagot mo? Kung tama, ay binabati kita. Ibig sabihin, natuto ka sa araw na ito. Hanggang dito na lamang. Hanggang sa susunod ulit nating video tutorials. Again, this is Sir James, ang inyong virtual math teacher. Maraming salamat. Paalam!